Եվ ռամիության դիտորդական առակերությունը այսօր եղեկնածորում շտաբ բաց է, ստեղեկասնելով որ դիտորդները դեղակայումիցի վեր արդեն հազար իրորդ պարեկությունն են իրականացրել հայադրբեջանական սահմանին։ Ուչնայած of the international border between Armenia and Azerbaijan. Մեր պարեկությունների միջոցով կարողանում ենք աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Մեր առաքելությունը միջազգային միակ կառույցն է, որ նման գործառույթ ունի։ Անցած չափած հազարերորդ պարեկային շրջայցն իրականացրեցինք Փետրվարիցի վեր։ Սահմանամերջ շրջաններում մեր ներկայությամբ նպաստում ենք տեղում լարվածության նվազման ու տեղի բնակիչների անվտանգության ապահովման բարձրացմանը։ Առաքերության ղեկավարը ընդգծեց Ողջ եւ ռամիության եւ միջազգային հանրության ուշադրությունն են հրավիրում հայ ադրբեջանական հակամարտությանը եւ իրեն զեկույցներով նպաստում հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բարելավմանը ինչ իրավիճակ է այս պահին սահմանին ազատության այս հարցին մարկուս ռիտերը կարճ պատասխանեց so our patrols who are out every day um, don't see Մեր ամենօրյա պարեկային շրջայցերի ժամանակ չի նկատվել լարվածության աճ այս պահին։ Կարծես թե ակն հայտ է, որ այս պահին բավական խաղաղ շրջան է։ Չնայած թե Եվրամիությունը թե Հայաստանը պարբերաբար շեշտում են, որ առաքելությունը քաղաքացիական է, անզեն եւ տեղակայված է բաց հարաբես Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը քանիցը սպաշտոնական հայտարարություններում ցույց են տվել իրենց բացասական վերաբերմունքը։ Մարկուս Ռիտերը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց տեղեկությունները, որ առաջիկայում հնարավոր է առաքելությունը ընդլայնվի։ Ասաց, այս հարցերը կքննարկվեն Բրյուսելում, մինչև տարեվերջ։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք օրերը սմիացյալ նահանգների պետք արտուղարի փող տեղակալ Ջոշուա Հակի հետ հանդիպմանը քննարկել են նահանգների այս առաքելությանը միանալու հարցը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարը ասաց, խոսել են իրավիճակի դիտորդական առաքելության մանդատի Առաքելությանը միացել է 23 անդամ և դեր հնարավորություն կա, որ բոլոր 27-ն էլ միանան։ Ինչ վերաբերում է երրորդ պետություններին, կարող է միայնասել, որ որոշվել է կանադայի միանալը։ Մնացած հնարավոր հետաքրքրությունների առաքելության ընդլայնման հարցերը ինչպես ասացի կքննարկվեն Բրյուսելում մինչև տարեվերջ։ Բայց այս պահին աշնանը տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով առաքելությունը քաղաքական մեծ ուշադրության Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատումը Եվրամիության հիմնական նպատակներից մեկը համարեց նաև Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Վասիլիս Մարագոսը հիշեցրեց, որ հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում տեղի ունեցած եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիությունը կրկին դատապարտել է լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարցակումը եւ վերստին ընդգծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ And has also reaffirmed the need to respect the sovereignty and the territorial integrity of both Armenia and Azerbaijan. Եվրոպացի պաշտոնյաներին հիշեցրեցինք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում երասխում հայ ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցների մասին, ինչի հետևանքով անգամ երկու շինարար վիրավորվեց։ Մետալուրգական գործարանի կառուցման աշխատանքները դադարեցված էին։ Ավելի ուշ սեպտեմբերին էլ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության դիտորդների վերասկողությամբ շինարական տեխնիկան տեղափոխվել է հարակից այլ վայր, որտեղ այժմ լայնածավալ շինարարություն է ընթանում։ Արդյոք անվտանգության սպառնացող վտանգներ այլևս չկան։ Մարկուս Ռիտերը կարճ պատասխանեց իրենց ներկայությամբ, որևէ կրակոց, որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել։